ഹായ് എല്ലാവർക്കും ആമീസ് ലേണിംഗ് വിൻഡോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ അടുത്തിടെ നടന്ന കേരള പി എസ് സി എക്സാമുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേൾഡ് ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഗോളവാദങ്ങൾ കാലികവാദങ്ങൾ അതുപോലെ കൊറിയോലിസ് പ്രഭാവം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു തെറ്റും കൂടാതെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇനിയും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടും നമുക്ക് നോക്കാം കൊറിയോലിസ് പ്രഭാവവും കാറ്റുകളും എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ചലനങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് റൊട്ടേഷനും റെവല്യൂഷനും ഭൂമി അതിൻ്റെ സാങ്കല്പികമായ അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭ്രമണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഭ്രമണം കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിൽ അതായത് ഇക്വേറ്ററിന് ഇരുവശങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു എഫക്റ്റാണ് കോറിയോലിസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഭൂമിയുടെ ഇക്വേറ്റർ എൻ്റെ ഒരു പൊസിഷനാണിത് അല്ലേ ഭൂമിയുടെ ആ ഒരു മധ്യഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേറ്ററിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ഈ വശത്ത് നമ്മൾ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളം എന്ന് പറയുന്നു ഭൂമിയുടെ ഈ താഴ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേറ്ററിന് താഴോട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റീജിയണിലും ആയിട്ടുള്ള ഭൂമിയുടെ ആ ഒരു സർഫസിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഫ്രീലി മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് വാട്ടറുണ്ട് എയറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രീലി മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ വാട്ടറും എയറും ഒക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ കാരണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണെന്ന് നോക്കാം ഇക്വേറ്ററിന് മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക് അതായത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അത് വലത്തോട്ടും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഇല ഇടത്തോട്ടുമാണ് പോകുന്നത് അതായത് കാറ്റ് ജലം ഇവയുടെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവരുടെ സഞ്ചാര ദിശ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ വലത്തോട്ടും ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ അത് ഇടത്തോട്ടുമാണ് ഈ ദിശാ വ്യതിയാനത്തെയാണ് നമ്മൾ കോറിയോലിസ് പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓക്കെ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലം ഭൗമോപരിതലത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചലിക്കുന്ന ജലം വായു എന്നിവ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ വലത്തോട്ടും ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഇടത്തോട്ടും ചലിക്കുന്നു ഈ ദിശാ വ്യതിയാനത്തെയാണ് നമ്മൾ കോറിയോലിസ് പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി ഗുസ്താവ് ഡി കോറിയോലിസ് എന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പേര് കൊണ്ട് ആ പേരിന് ഒരു ആദര സൂചകമായിട്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ കോറിയോലിസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഈ കോറിയോലിസ് പ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫ്രീലി മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എയറിന് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ദിശാ മാറ്റത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഒരു ഫെറൽ നിയമം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലോ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അഡ്മിറൽ ഫെറൽ സോ വില്യം ഫെറൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഫെറൽ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാറ്റുകളുടെ ദിശയെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റുകളുടെ ദിശ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലോയാണ് ഫെറൽ ലോ ഓക്കെ സോ കോറിയോലിസ് എഫക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലോയാണ് ഫെറൽ ലോ എന്ന് കൂടി ഓർക്കുക ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തേക്ക് വരും തോറും ഈ കോറിയോലിസ് ബലം കുറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അതായത് ധ്രുവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ പോൾസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോളാർ റീജിയൻസിലാണ് കൂടുതലും കോറിയോലിസ് എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് അത് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരും തോറും അതായത് ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് വരും തോറും ഈ കോറിയോലിസ് ബലം കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ കോറിയോലിസ് ബലം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ആ കാറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് സോ നമുക്കറിയാം മർദ്ദം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മർദ്ദം കുറഞ്ഞ
ആഗോളവാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരവാദങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവരെ വിളിക്കാൻ ഇവർ പ്ലാനറ്ററി വിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് വിൻസ് അപ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് വിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരവാദങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് ആഗോളവാദങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷാണ് പ്ലാനറ്ററി വിൻസ് എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ആഗോളവാദങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത തന്നെ ഇത് വർഷം മുഴുവൻ വീശുന്ന കാറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതുവരെ സ്ഥിരവാദങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയിൽ നിന്നും ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റുകളാണ് ആഗോളവാദങ്ങൾ അതായത് എന്താ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റിൽ നിന്നും ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റുകളാണ് ആഗോളവാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരവാദങ്ങൾ നോർക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഡയഗ്രാം കാണാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നോക്കൂ ഇക്വേറ്റർ പൊസിഷൻ ആ ഇക്വേറ്റർ പൊസിഷനിൽ നിന്നും ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി വരെയുള്ള ആ ഒരു റീജിയൻ നോക്കുക സോ അവിടെ വീശുന്ന കാറ്റുകളുണ്ട് ആ കാറ്റുകൾക്ക് പ്രത്യേകം പേര് പറയുന്നുണ്ട് വാണിജ്യവാദങ്ങൾ എന്നാണ് അവരെ പറയുന്നത് പിന്നെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി മുതൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെ വീശുന്ന കാറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാറ്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വെസ്റ്റർലൈസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വെസ്റ്റർലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമവാദങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ധ്രുവീയവാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റർലൈസ് ഉണ്ട് അതെവിടെ നോക്കൂ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മുതൽ ആ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരെ അതായത് ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളുടെ ആ ഭാഗത്തു നിന്നും വീശുന്ന കാറ്റാണ് ഈസ്റ്റർലൈസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇതിലുണ്ടാവില്ല സോ ആഗോളവാദങ്ങളുടെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോളവാദങ്ങളിൽ പെടുന്ന വാദങ്ങളാണ് വാണിജ്യവാദങ്ങൾ പശ്ചിമവാദങ്ങൾ ധ്രുവീയവാദങ്ങൾ വാണിജ്യവാദങ്ങളാണ് ട്രേഡ് വിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് വിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്നും നമുക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രി വരെ അപ്പോൾ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് അതായത് മുഗൾ ഭാഗത്തേക്കും താഴെ ഭാഗത്തേക്കും അതായത് നോർത്തേൺ ഹെമീസ്ഫിയറിലേക്കും സതേൺ ഹെമീസ്ഫിയറിലേക്കും വീശുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നോർത്തേൺ ഹെമീസ്ഫിയറിലുള്ളതിന് നമ്മൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻസ് എന്നും സതേൺ ഹെമീസ്ഫിയറിലുള്ളതിന് നമ്മൾ സതേൺ ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻസ് എന്നുമാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ട്രേഡ് വിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യവാദങ്ങളാണ് നോർക്കുക സീറോ ഡിഗ്രി ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇവരെയാണ് നമ്മൾ വാണിജ്യവാദങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം നോക്കൂ അതായത് ആ മിതോഷ്ണ മേഖല അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചും കൂടി കുറവുള്ള ഏരിയ ആണ് വെസ്റ്റർലൈസ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും അതായത് ആ മിതോഷ്ണ മേഖലയിൽ നിന്നും ആ ധ്രുവ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ധ്രുവത്തിൻ്റെ റീജിയനിലേക്ക് അതായത് പോളിൻ്റെ റീജിയനിലേക്ക് കണ്ടോ പോളാർ റീജിയനിലേക്ക് വീശുന്ന ആ കാറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ വെസ്റ്റർലൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പശ്ചിമവാദങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പോളാർ വിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവീയവാദങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷൻ മാറി അതിൻ്റെ അതായത് പോളാർ റീജിയനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച ആ മിതോഷ്ണ മേഖലയിലേക്ക് തിരിച്ച് വീശുകയാണ് കണ്ടോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പൊസിഷനിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വീശുന്നു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് വീശുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം കാറ്റുകളാണ് പോളാർ വിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവീയവാദങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആഗോളവാദങ്ങളുടെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഇതെന്ന് മനസ്സിലായി വാണിജ്യവാദങ്ങൾ പശ്ചിമവാദങ്ങൾ ധ്രുവീയവാദങ്ങളൊക്കെ ആഗോളവാദങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരവാദങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നോക്കൂ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് റോറിങ് ഫോർട്ടീസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റോറിങ് ഫോർട്ടീസ് അതുപോലെ ഫ്യൂരിയസ് ഫിഫ്റ്റീസ് സ്ക്രീമിംഗ് സിക്സ്റ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് റോറിങ് ഫോർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ അതായത് നമ്മളുടെ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും ഇക്വേറ്ററിന് താഴെയുള്ള ഈ റീജിയൻ ആണ് അതായത് സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ ഒക്കെ മേജർ പോർഷൻ വരുന്ന ആ ഒരു റീജിയൻ ആണ് എന്ത് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വീശുന്ന ആഗോളവാദങ്ങളുടെ എല്ലിൽപ്പെട്ടതാണ് റോറിങ് ഫോർട്ടീസ് ഫ്യൂരിയസ് ഫിഫ്റ്റീസ് സ്ക്രീമിംഗ് സിക്സ്റ്റീസ് എന്നിവ സോ അതിൽ തന്നെ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് മുതൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരെ അക്ഷാംശ രേഖകൾ അതായത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ അക്ഷാംശ രേഖകളുടെ ഇടയ്ക്ക് വീശുന്ന കാറ
55 screaming sisters വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ 55 മുതൽ 65 ഡിഗ്രി വരെ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പറയാണെങ്കിൽ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ വീശുന്ന കാറ്റുകളാണ് ഇവ ആഗോളവാദങ്ങളാണ് ഇവ ഈ മൂന്ന് കാറ്റുകളും ഈ മൂന്ന് കാറ്റുകളും 35 ഡിഗ്രി മുതൽ 65 ഡിഗ്രി വരെയുള്ള അക്ഷാംശ രേഖകൾക്കിടയിലാണ് വീശുന്നതെന്ന് കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അതായത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് വിൻസ് കണ്ടോ അതുപോലെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻസ് കണ്ടോ അതിൻ്റെ കളർ ഞാനൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടത് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് നോക്കാം അതായതാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻസ് ഇത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാണിജ്യവാദങ്ങളും ഈ രണ്ട് വാണിജ്യവാദങ്ങളും വന്നിട്ട് ഈ ഇക്വേറ്റർ പൊസിഷനിലോട്ടാണ് വീശുന്നത് അല്ലേ സോ ഈ ഇക്വേറ്റർ പൊസിഷനിലോട്ട് വീശുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൺവെർജ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുന്നു അതായത് ഈ രണ്ട് കാറ്റുകളും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം അതിന് നമ്മൾ ഇൻ്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവെർജൻസ് സോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സോണുകൾ കാണപ്പെടുന്ന മേഖലയെ നമ്മൾ പൊതുവെ ഡോൾഡ്രം മേഖല എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇക്വറ്റോറിയൽ ഡോൾഡ്രംസ് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊരു സംശയം എനിക്ക് തോന്നണ്ട സൊ ഡോൾഡ്രം മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റീജിയനാണ് കണ്ടോ ഡോൾഡ്രം മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാണിജ്യവാദങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് ഡോൾഡ്രം മേഖല എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് കൂടി ഒന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആഗോളവാദങ്ങളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആഗോളവാദങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത കാരികവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം സോ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് ക